Hij ken je behoeftes nog voordat je vraagt in die Bijbel. Die aarde in alles in dit behoort aan God. Koning oor alles. Ik hoor van een man, hij is gesequestreerd als gevolg van omstandigheden. Financiën zijn skeef gelopen. Hij stapt in die hoofdheid in. En even skielik is al sy skuld weg. Hy sê vir my, hy is op een wonderlijke plek in sy leven. Hy kan nie weer skuld maak nie. Stem ek nie saam met hom nie. Ek sê nie, glad nie. Ek denk, en ek denk hoe verskrikkelijk moet het wees, dat jy nie, jy kan nie een kaart gaan koop nie. Jy kwalificeer nie vir hier koop nie. En ek sê vir my, hoekom sê jy, dat jy is op een wonderlijke plek in jou leven? Hy sê, want hy besef nou dat, dat alles wat hy het en alles wat hy nodig het, moet hy God voor vertrouw. En ek besef net, dat omdat hy ons vader is en vir ons zorg, is jij op een baie wonderlijke plek in je leven als jij beseft hoe afhankelijk jij van hom is. Misschien is het voor jou ook waar dat jouw verhouding met je aardse paard de directe invloed op je verhouding met jouw hemelse paard. Verlang was het voor mij moeilijk omdat ik zonder een paard groot geworden om te aanvaar dat ik het kind is van een hemelse paard. En ik het verlang in een slaafmentaliteit ingegaan. In die van de Romeine 5 vers 17 kon ik die lekker verstaan. Ik zei mede erfgenaam. So ek sou altyd wou werk en verdien en in verdienste wou ek ivers iets bereik en gesukkel om sy liefde te aanvaar en te verstaan dat uit genade uit is ek een seen van die huis en om te leef as die seen is baie anders as om te leef as een slaaf. En dan om die te gebed te bid om ons vader maak een groot verskil.